ang nabwa minuk na kan taong 1578 kasabay kan enot na apat na parokya kan diocese din Cáceres. Sa halawig na panahon, ang mga taga nabwa bistado asin bantog sa pagiging relihiyoso. Dakulang orgulyo kan banwaan an magayon na retablo asin na nantigong simbahan ka ini. Kakambal ka ini an maludok na debosyon kay Nuestra Senyora de Katipanan. Debosyon nagpuon sa sarong tipan. Ang taga nabwa ang naggibo ning tipan, nakipagtipan sa mahal na Diyos sa paagi ni Virgen Maria na kaitong panahon inapod na Nuestra Senyora de la Limpia Concepcion. Matapos makipagtipan, inapod na siyang Nuestra Senyora de Katipanan taon na 1711. Kaya katrisyentos na taon, munya na taon, kan debosyon ki inang katipanan. Ara mo daw na ang debosyon ki inang katipanan, risulta kan pagkasalvar kan mga taga nabwa sa sarong linog? Kan Hulyo 1711, sarong makusugo na linog ang nagyugyog sa banwaan ni nabwa. Mahiwas ang gaakandaga na hali pa sa bukid kan sumagang, hasta sa pinto kan simbahan. Nag-arang sa mahal na Diyos ang mga tao, tanganing maligtas sa piligro ng kagadanan. Sinda nakipagtipan sa mahal na Diyos, sa paagi ni Nuestra Senyora di Katipanan, at sinaggibo ni Tulong Panuga. Actualmente, tulo ang ipinanuga ni Nda. E not na ipagsasay sa ni Nda ang mga lasa na ginibo ni Nang Katipanan, at sinin mahal na Diyos para sa Nda, ta nagbaak ang daga, nagbukas ang daga, pero sa mga taga na buwan ay nakaaran, no? Tama kusugong si Linog. Pandua, na magsisilibra si Dan Fiesta taon-taon sa kaumawa ni Inang Katipanan. Asin pang tulo na magtataw si Dan Limos asin tinagba bilang ekspresyon kan sa Inang Pasalamat. Uh, sabi ni Nda, Limos iyan birang pasasalamat ka itong nangyaring Uh, milagro ka itong 1711. Tipan ni kan mga kamagurangan na, na itinauman sa indakan sa indang mga maguran. So ipinagbaba man ninda sa mo hanggang ako man nagkasadiring familia, iyo man giraray ang pigigibo ko. May apo na ako, tapos pigsasakop ko iyan, nagmamawot na madagdagan pa ang mga apo, pigsasakop ko na po ang maabot pa. <laughs> ang pinagmamawot kong magabot pang miyembro kan sa mo yung familia. Padagos ang pag-utob kantipan sa presenteng panahon. Maski nasa harayong lugar, nagtitiripon ang mga taga-nabwa sa pagselebrar kantipan. Padagos na isinasaysay ang istorya. Nagsusungko ang mga lideres kan parokya sa mga harong-harong asin kapilya. Uh, nagpapasalamat nga ni Sindata. Ang iba, bakong, uh, although nag ano sinda, may devotion sinda, pero sa so istorya, garo, ano, garo, bakong masyado ar naaaraman. Kaya ngunyan, grabe ang pasalamat ninda kan paglibot na ini dahil naaaraman talaga ni Rakun ano ang tunay na nangyari. Sa pananaw kan Kora Paroko, buhay na buhay asin mapusog ang pagtubod kan mga taga nabwa. Bulitaan mga pangyayari sa seindang buhay pinag a tinda sa grasya ni Amang Diyos. Buhay na buhay ang pagtubod ninda and everything pinag a attribute ninda sa pamibi uh, ni Inang Katipanan asin sa grasya ni Amang Diyos. Dawa nga ni Digdi na aksidente mapamisa pa tada'y nagadan. Nagadan na yung saro mapamisa pa para duman sa gadan asin papasalamat ta saro sana nagadan. Arukan, minsan misfortune sa buhay Hinihiling na positive because of the strong faith that they have. Ang mga taga-nabwa nag-gibonin panuga o tipan, nag-ipagtipan sinda sa mahal na Diyos, sa paagi ni Berhen Maria, na inaapod na Nuestra Senyora de la Limpia Concepcion. Matapos makipagtipan, inapod na siyang Nuestra Senyora de Katipanan. Taong 1711 ka ito, 300 na taon na, ang debosyon. Ang naging very concrete na bunga, bunga kay ng debosyon, yung pagkamundag kan parokya ni Nuestra Senyora di Katipanan duman sa paloyo na buwa. Ini man ang bunga, no? regalo ninda, na magkaigwa naman harong. No? 
na o simbahan na sangaran no tangan yung pag-umawon no pag uh, tauan galang honra sa tuwing mal na ina uh, ini nga ni si Our Lady of Katipanan sa bagong parokya minamawot kan kora paroko na mamundag ang bagong paagi nin pagtinagba o tipan sarong paagi nin pagdulot na mas pa sa material na bagay ang paglingkod sa kapwa pero totoo very generous in that when it comes to material things no and saro na ning magayon ang hihinguwahon tan lang i-cultivate ta is iyan ning commitment no na it's more than money it's more than things it's more than tinagba kundi uh, ang paglingkod pagserbi sa mga kapobrehan no siling man sa paglaog sa religious life no kang mga madre ining mga madre mga seminarista as in sana nga magdakulpaan padi na hali digdi gayud iyan ang magayon na tinag magayon na, na tinagba o magayon na tipan sa bagong muknao na parokya namon dagman ang pangaturugan nin sarong youth leader para sa kapakanan kan mga hovenes siguro yun unang-una para mas luma, mapalapit sir, sa ano unang-una sa Panginoon tapos bukod sa Panginoon para mas mala, mapalapit sir na yung Imbis na mag-focus sila sa walang ginagawa, kunwari standby, tapos yung iba nalulung sa ibang droga, mas mapapokus silang tumulong sa ibang kapwa nila. Tapos aside that, nabibision ko din na, na kapag may parish na, tapos ngayon na, di ba may organization na kami, dito youth ministry. So nabibision ko na, doon pa lang, doon na magsisimula na, ano, nagsisimula na habang, tumatagal kasi lahat ng nagse-serve karamihan ng nagse-serve simbahan matanda. So doon na ma, ma, parang ma-perform na habang bata pa kami, nag, napapractice na kaming balang araw, kami naman yung papalit sa kanila na sa pag sa ano, pag-serve sa loob ng simbahan. Na hindi lang sa loob pati sa labas. Hali sa antigong debosyon na mundag ang sarong parokya. Hali sa parokya Padagos na namumundag ang mga bagong paagi nin paglingkod.